கொரோனா தடுப்பு களப்பணியில் திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி அது குறித்து பேசுவதற்காக திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி ஆணையர் சிவசுப்பிரமணியா ஐயா அவர்கள் இணைந்திருக்கின்றோம் ஐயா வணக்கங்க ஐயா வணக்கம் வணக்கம் ஐயா திருச்சினாவே ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு மாநகராட்சி கிட்டத்தட்ட அது வந்து ஒரு நான்கு மண்டலங்களாக அறுபத்தஞ்சு வார்டுகளாக பிரிக்கப்பட்டிருக்கின்றது இந்த ஒரு ஊரடங்கு உத்தரவு நிலையில கொரோனா வைரஸ் பரவலை தடுக்க மாநகராட்சியோட பணி என்னென்ன விதத்தில் செஞ்சிருக்கீங்க திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சியானது கிட்டத்தட்ட பத்து லட்சத்து மக்கள் தொகை கொண்ட பெரிய மாநகராட்சியாகும் நான்கு மண்டலங்களாக பிரிக்கப்பட்டுள்ளது இந்த மாநகராட்சியில் கிட்டத்தட்ட மூவாயிரத்துக்கு மேற்பட்ட மூவாயிரத்தி நூற்றி இருபத்தி ஏழு து தூய்மை பணியாளர்கள் பணியாற்றக்கூடிய பெரிய மாநகராட்சி கொரோனா வைரஸ் பரவல் தடுப்பு நடவடிக்கையில் திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி தன்னை ஈடுபடுத்தி கொண்டுள்ளது இந்த கொரோனா வைர வைரஸ் பரவும் தடுக்கும் நடவடிக்கைக்காக மாநகராட்சியில் அனைத்து பணியாளர்களும் ஒருங்கிணைந்து பணியாற்றுகிறார்கள் யாருமே வந்து லீவ் போட்டோ அல்லது வந்து பயந்தோ யாருமே செல்லவில்லை அனைத்து பணியாளர்களும் களப்பணியில் உள்ளனர் அதற்கென உங்களது டிவி மூலமாக திருச்சிராப்பள்ளி மாநகர மக்களின் சார்பாக நான் எனது மாநகராட்சியினுடைய தூய்மை பணியாளர்கள் மருத்துவ பள்ளி உள்ள அனைவரை நான் பாராட்டுகிறேன் ஒன்று இரண்டாவதாக நம்முடைய மாநகராட்சியில் கொரோனா பாதித்த பகுதியாக மூன்று கண்டெய்ன்மெண்ட்டு ஜோன் என பிரிக்கப்பட்டுள்ளது இந்த மூன்று கண்டெய்ன்மெண்ட் ஜோனில் கிட்டத்தட்ட ஐம்பத்தி ரெண்டாயிரம் வீடுகள் உள்ளது இந்த வீடுகள் அனைத்திற்கும் மாநகராட்சியின் சார்பாகவும் காவல்துறை உதவி ஆங்காங்கே தடுப்புகள் அமைக்கப்பட்டுள்ளது இந்த தடுப்புகள் அமைக்கப்பட்டுள்ள பணிகளில் உள்ள மக்களுக்கு தேவையான அடிப்படை தேவையான பொருட்களை மாநகராட்சி வழங்குவதற்கு ஏற்பாடு செய்துள்ளது கொரோனா வைரஸ் பரவல் தடுப்பு நடவடிக்கையில் மாநகராட்சியினர் தூய்மை பணியாளர்கள் மக்கள் கூடும் இடங்களான வங்கிகள் ரேஷன் கடை அம்மா உணவகம் போன்ற கிராசரி அதாவது மளிகை கடை போன்ற இடங்களில் காலையிலும் மாலையிலும் கிருமி நாசினி தெளித்து வருகிறார்கள் வீடுகளுக்கு தெளிக்க வேண்டிய தேவையில்லை ஏனெனில் அங்கே வீடுகளின் வீடுகளில் கொரோனா வைரஸ் பெரும்பாலும் வராது பொதுமக்கள் நான் தெரிவிப்பது என்னவென்றால் யார் வெளியே வந்தாலும் மாஸ்க் அணிய வேண்டும் முகக்கவசம் அணிய வேண்டும் ஒன்று இரண்டாவதாக வீட்டிற்குள் சென்றவுடனே காலை கையை சுத்தம் செய்து குளித்துவிட்டு மற்றவர்களிடம் பேச வேண்டும் இதன் மூலம் கொரோனா வைரஸ் பரப்பு பரவலை தடுக்க முயலும் அது மட்டுமில்லாமல் நம்முடைய மாநகராட்சி பணியாளர்கள் வீடுகளாக வந்து யாருக்கேனும் மூச்சிரைப்பு உள்ளதா யாருக்கேனும் தொடர்ந்து சளி வறட்டு இருமலோடு உள்ளதா யாருக்கேனும் காய்ச்சல் உள்ளதா என்பதை கணக்கெடுத்து விடுகிறார்கள் எங்கள் மாநகராட்சியினுடைய பணியாளர்களுக்கு தேவையான விவரங்களை அளிக்குமாறு இந்த சேனல் மூலமாக பொதுமக்களை கேட்டுக்கொள்கிறேன் அது மட்டுமில்லாமல் இந்த கொரோனா வைரல் இருந்தாலும் பயிரல் இருந்தாலும் கூட மாநகராட்சியானது தொடர்ந்து குடிநீரை எப்பொழுதும் போலவே வழங்கி வருகிறது தொடர்ந்து தெரு விளக்குகளை எரிய வைத்துக்கிறது தொடர்ந்து குப்பை வாங்கும் பணியும் மாநகராட்சி தொடர்ந்து நடைபெற்று வருகிறது எந்த பணியிலும் மாநகராட்சி தொய்வின்றி தொடர்ந்து பணியாற்றி வருகிறது எனவே இந்த சூழ்நிலையிலும் பொதுமக்களாகிய நீங்கள் தொண்ணூற்றி சில மக்கள் நன்றாக ஒத்துழைப்பு நல்கிறார்கள் ஆயினும் சில பேர் நான் குறிப்பாக சில பேர் வேண்டுமென்றே வெளியே சுற்றி திரிவதும் தேவையில்லாமல் வெளியே செல்வதும் அரட்டை அடிப்பதும் போன்ற செயல்களில் ஈடுபட்டு கொரோனா பரவல் தடுக்கும் நடவடிக்கையில் தொய்வு ஏற்படும்படி நடந்து கொள்ளக்கூடாது என்பதற்காகத்தான் வாரத்திற்கு ஐந்து நாட்களுக்குள் வண்ண அட்டை தற்பொழுது வழங்கும் வழங்க மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் காவல்துறை ஆணையாளர் மற்றும் மாநகராட்சி இணைந்து ஒரு கூட்டு முயற்சியாக தற்பொழுது இந்த வண்ண அட்டை வழங்கப்பட்டு வருகிறது இந்த வண்ண அட்டை வழங்கப்பட்டவுடன் கையில் வண்ண அட்டையுடன் அரசு வழங்கிய ரேஷன் ஸ்மார்ட் கார்டு கையில் கண்டிப்பாக வைத்திருக்க வேண்டும் அந்தந்த நாட்களுக்கு மட்டுமே வெளியே சென்று தேவையான காய்கறிகள் மற்றும் மளிகைப் பொருட்களை வாங்கி கொள்ளலாம் மற்றபடி அடுத்த வாரம் மட்டுமே அந்த அட்டையை வைத்து கொண்டு வெளியே செல்ல வேண்டும் மற்ற நாட்களில் யாரும் தேவையில்லாமல் வெளியே வரக்கூடாது ஆனால் மெடிக்கல் அதாவது ஃபார்மசி மெடிக்கல் மருத்துவத்திற்காக மாத்திரை வாங்குவதற்கோ அல்லது டானிக் வாங்குவதற்கோ செல்வதற்கு எந்த தடையும் இல்லை ஆனால் மற்ற பொருட்களுக்காக தேவையின்றி வெளியே வரக்கூடாது குறிப்பாக முகக்கவசம் இல்லாமல் வெளியே வந்தாலும் ஹெல்மெட் இல்லாமல் வெளியே வந்தாலும் 
அடையாள அட்டை மற்றும் ரேஷன் ஸ்மார்ட் அட்டை வெளியே வந்தாலும் அந்தந்த வாகனங்கள் கண்டிப்பாக காவல்துறை மூலம் பறிமுதல் செய்யப்படுவதோடு அபராதம் விதிக்க நேரிடும் இதை நாங்கள் கடுமையாக நடைமுறைப்படுத்த உள்ளோம் ஏனெனில் நம் நமது மாநகர பகுதியில் குறைந்து வ மாண அதாவது கொரோனா வைரல் பரவல் தற்பொழுது குறைந்து கொண்டு வருகிறது இருப்பினும் சுத்தமாக கொரோனா பரவலை தடுக்க வேண்டும் என்பதற்காகத்தான் இந்த நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது இதனை பொதுமக்கள் புரிந்து கொண்டு தனித்திரு விழித்திரு போன்ற நடவடிக்கையில் ஈடுபட வேண்டும் என இந்த சேனல் மூலமாக பொதுமக்களை நான் கேட்டுக்கொள்கிறேன் அதாவது திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சியில் தற்போது பாதுகாக்கப்பட்ட குடிநீர் விநியோகம் பொது சுகாதாரம் சாலைகள் பராமரிப்பு மழைநீர் வடிகால் தூய்மை பணி தெரு விளக்குகள் என்ற அடிப்படை வசதிகள் எல்லாமே வந்து சிறப்பாக நடைபெற்று கொண்டிருக்கின்றது தற்பொழுது ஐந்து வண்ணங்களில் ஐந்து கிழமைகளுக்கு மஞ்சள் இளஞ்சிவப்பு ஊதா இளம் மஞ்சள் இளம் பச்சை ஆகிய ஐந்து வண்ணங்களில் உள்ள அட்டைகள் திங்கள் செவ்வாய் புதன் வியாழன் வெள்ளிக்கிழமையில் சென்று அவர்கள் காய்கறி வாங்குவதற்கும் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டிருக்கின்றது அது மட்டும் இல்லாமல் தற்போது இந்த கொரோனா வைரஸ் பற்றி தெரிந்து கொள்வதற்காக இலவச தொலைபேசி எண் ஒன்று இங்கு வைத்திருக்க 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 அதோட சாரம் சம்மேளங்கள் இல்லை இலவச தொலைபேசி மக்களுக்கு ஏதேனும் சந்தேகம் ஏற்பட்டாலோ மாநகராட்சி பணிகள் எங்கள் வீட்டுக்கு வந்து போக வேண்டி வரல எங்கள் வீட்டுக்கு வந்து இந்த மாதிரி வந்து எங்கள் வீட்டு மூலம் தெரு வழக்கில் எரியலை இந்த மாதிரி ஏதாவது அவர்களுடைய அதாவது கிரிவென்சஸ் அதாவது குறைகள் தீர்க்குமாக ஒன் எயிட் டபுள் ஜீரோ ஃபோர் டூ ஃபைவ் ஒன் சிக்ஸ் சிக்ஸ் ஃபோர் என்ற கட்டணமில்லா தொலைபேசியை தொடர்பு கொண்டால் அதற்கு தேவையான நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என இதன் மூலம் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் இதனை பொதுமக்கள் ஏற்கனவே பயன்படுத்திக்கிட்டு இருக்காங்க இதுக்கு தொடர்ந்து இரண்டு ஆண்டுகள் முன்பாகவே இந்த தொலைபேசி அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது அது இப்போ தற்ப தற்பொழுது நடைமுறை உள்ளது அது மட்டுமல் பதினோரு அம்மா உணவுகள் செயல்பட்டு வருகிறது மூ ஏற்கனவே நாம் வழங்கிய உணவை போல் மூன்று மடங்கு உணவு தற்பொழுது மாநகராட்சி மூலம் குறைந்த செலவில் வழங்கப்பட்டு வருகிறது பொதுமக்கள் இதை நன்றாக பயன்படுத்தி கொண்டிருக்கள் தொடர்ந்து இந்த பணி கொரோனா அந்த ஊரடங்கு முடியும் வரை இந்த உணவு மாநகராட்சி மூலமாக அந்தந்த அம்மா உணவகங்களில் இருக்கும் மகளிர் சுய சுயதி குழு உறுப்பினர்களால் தயார் செய்யப்பட்டு பெருந்த க தாயன்போடு வழங்கப்படும் அதாவது அடுக்கடுக்கான கேள்விகள் ஒரு இந்த கொரோனா வைரல் தடவு இது பரவலை தடுக்கும் விதமாக மாநகராட்சியின் அதிரடி நடவடிக்கைகள் நின்று கொண்டே இருக்கின்றது ஏனென்றால் திருச்சிராப்பள்ளி வந்து இந்திய மா இந்தியாவின் தூய்மையான மாணவர்கள் தி பட்டியலில் இடம்பெற்ற மாநகராட்சியில் திருச்சியும் ஒன்று அந்த வகையிலே வந்து மாநகராட்சி ஆணையர் டுவெண்ட்டி ஃபோர் இன்ட்டு செவன் இருபத்தி நாலு மணி நேரம் வந்து அவர்கள் நான் ஸ்டாப்பாக சுற்று பயணத்திலே இருக்கின்றார்கள் அந்த வகையில் இப்பொழுது அவர்கள் பொதுமக்களுக்கு ஒரு வேண்டுகோள் விடுத்திருக்கின்றார்கள் தனித்திரு விலகிரு வீட்டிலே இரு என்ற விஷயங்களை ஊரடங்கு உத்தரவு முடியும் வரை அனைவரும் தவறாது கடைபிடிக்க வேண்டும் மக்களுக்கு அத்தியாவசிய தேவைகளுக்காக ஐந்து வண்ணங்களில் ஐந்து கிழமைக்கு தேவையான வண்ண அட்டைகள் வழங்கப்பட்டிருக்கின்றன ஒவ்வொருவரும் முகக்கவசம் தலைக்கவசம் வாகனம் ஓட்டும் பொழுது கண்டிப்பாக அவர்கள் அரசு விதித்திருக்கக்கூடிய விதிமுறைகளை பின்பற்ற வேண்டும் என்று அவர்கள் அறிவுறுத்துகின்றார்கள் தற்பொழுது இந்த ஒரு ஊரடங்கு உத்தரவு நிலையிலும் அவர் ஒரு சுறுசுறுப்பாக திருச்சியில் விறுவிறுப்பாக இயங்கி கொண்டிருக்கின்றார் தற்பொழுது திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி ஆணையர் சு சிவசுப்ரமணியன் ஐயாவிற்கு நன்றி கூறி விடைபெறுகின்றோம் அன்னாருடன் வெற்றி செல்வன்